ট্যাক্টরের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা ওয়ার্ডপ্রেস ড্যাশবোর্ড নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব চলুন আর কথা না বাড়িয়ে আমরা শুরু করি তো এটা হচ্ছে ওয়ার্ডপ্রেস ড্যাশবোর্ড আপনি ওয়ার্ডপ্রেস লগ ইন করার পরই আপনি এই ড্যাশবোর্ডটা দেখতে পাবেন এখানের মধ্যে হচ্ছে আপনি যে অপশনগুলো দেখতে পাচ্ছেন যেমন এটি গ্রান্স আছে এখানে কয়টা পোস্ট আছে কয়টা কমেন্ট আছে কয়টা পেজ আপনি তৈরি করেছেন এই ডিটেলসগুলো দেখাচ্ছে এখানে হচ্ছে ওয়ার্ডপ্রেসের আপনি এখন যে কাজগুলো করেছেন এগুলো অ্যাক্টিভিটি এখানে দেখাচ্ছে এছাড়া হচ্ছে নিউজ এটা হচ্ছে ওয়ার্ডপ্রেসের নিজস্ব নিউজ আর এটা যেটা হচ্ছে কুইক ড্রাফট এটা হচ্ছে আপনি যদি কোনো পোস্ট খুব দ্রুত লিখতে চান যে হঠাৎ করে আপনার মনে হলো যে আমার একটা পোস্ট লিখতে হবে বা কোনো একটা টপিক আপনার মাথায় আসলো তখন যদি আপনি লিখতে যান সেই ক্ষেত্রে আপনি ফুল পোস্ট না লিখে জাস্ট এখানে হচ্ছে টাইটেল দেখা হচ্ছে আপনার মনে যে আসলো তাই এখানে লিখে আপনি ড্রাফট করে রেখে দিতে পারেন যা হচ্ছে পরবর্তীতে আপনি এডিট করে আপনি এটাকে বড় আকারে পাবলিশ করতে পারেন বা যেভাবে আমরা হচ্ছে পাবলিশ করব পোস্টগুলোকে সেভাবে পাবলিশ করতে পারেন এছাড়া হচ্ছে এখানে আছে আপনার সাইট কাস্টমাইজেশন শর্টকাট প্রিন্টটা দেওয়া আছে এখান থেকে আপনি ক্লিক করে ডিরেক্ট সাইট কাস্টমাইজেশন করতে পারবেন এখান থেকে হচ্ছে ব্লগ পোস্ট আপনি লিখতে পারবেন এটেন অ্যাবাউট পেজ মানে হচ্ছে আপনি অ্যাবাউট পেজ এখান থেকে হচ্ছে আপনি ক্রিয়েট করতে পারবেন এছাড়া হচ্ছে এখানে আরেকটা অপশন আছে হচ্ছে স্ক্রিন অপশনস এই স্ক্রিন অপশনের মাধ্যমে এই যে আপনার ড্যাশবোর্ডটা আছে এইখানে কি কি দেখাবে সেটা আপনি নির্ধারণ করে দিতে পারেন যেমন ধরেন এখানে আছে এটে গ্লান্স আমি যদি এটিকে উঠিয়ে দিই তাহলে দেখেন এখান থেকে এটে গ্লান্স চলে গেছে আবার যদি আমি স্ক্রিন অপশন থেকে এটিকে আমি টিক চিহ্ন দিয়ে দিই তাহলে দেখেন এখানে হচ্ছে এটে গ্লান্সটা চলে এসেছে তো স্ক্রিন অপশনটা দিয়ে আমরা হচ্ছে এই টোটাল জায়গার মধ্যে কি কি আসবে বা কি কি দেখাবে সেই জিনিসটাকে আমরা কন্ট্রোল করতে পারি তারপর হচ্ছে এখানে দেখুন আমরা আসি আসি এখন ওয়ার্ডপ্রেসের ড্যাশবোর্ডে হোমের মধ্যে এখানে আপডেট নেমে একটা অপশন আছে তো আপডেট আমরা ক্লিক করে দিই আপনার ওয়ার্ডপ্রেসের যখন নতুন কোনো আপডেট আসবে তখন এই জায়গাটার মধ্যে আপনাকে দেখাবে যে আপনার ওয়ার্ডপ্রেসে নতুন আপডেট চলে আসছে তো আপনি এখানে আপডেট একটা বাটন থাকবে যেখানে এখন যদিও এখানে রিইনস্টল আছে কারণ আমি অলরেডি আপডেট পার্সনটা ইনস্টল করেছি আর যদি আপনার বার্সনটা আপডেটেড না হয় এইখানের মধ্যে আপনাকে দেখাবে যে আপডেট করার জন্য তখন আপনি যেটা আপডেট প্রেস করবেন তখনই এটা অটোমেটিকলি আপডেট হয়ে যাবে তারপরের অপশন হচ্ছে পোস্ট পোস্টগুলো হচ্ছে যে আমরা যে বিভিন্ন নিউজগুলো পাবলিশ করি বা আমরা যা লিখে মানুষকে দেখা দেখাতে চাই সেগুলো হচ্ছে আমরা এই পোস্টের মাধ্যমে দেখাই যেমন এখানে হচ্ছে ওয়ার্ডপ্রেসের ডিফল্ট একটা পোস্ট আছে হচ্ছে হ্যালো ওয়ার্ড আমরা যদি এখানে ভিউ ক্লিক করি আমরা দেখতে পাবো এখানে ওয়ার্ডপ্রেস একটা ডিফল্ট একটা মেসেজ দিয়ে রাখছে বা হচ্ছে এখানে একটা পোস্ট দিয়ে রেখেছে তো এই এই পোস্টগুলো হচ্ছে আমরা করতে পারবো হচ্ছে এই পোস্ট অপশন ব্যবহার করে তো এখানে দেখুন এখানে হচ্ছে অ্যাড নিউ পো অ্যাড নিউ আছে মানে নতুন পোস্ট অ্যাড করার জন্য এখানে হচ্ছে ক্যাটাগরিজ আপনার পোস্টগুলো তৈরি করার জন্য আপনি পোস্টগুলো কোন কোন ক্যাটাগরিতে তৈরি করবেন সেটা ক্রিয়েট করে নেওয়া হচ্ছে আমার ক্যাটাগরিজ আছে ট্যাগস আপনি কি কি ট্যাগ এখন পর্যন্ত ইউজ করেছেন সেই ট্যাগগুলো এখানে দেখতে পারবেন নতুন ট্যাগ আপনি এখানে অ্যাড করে রাখতে পারবেন তো এখানে আমাদের সবগুলো পোস্ট দেখাবে আর এই যে দেখুন পাবলিশড পাবলিশের মধ্যে আপনাকে দেখাবে যে কয়টা পোস্ট আপনি পাবলিশ করেছেন যদি আপনি এখানে ট্রেস করে দেন মানে ডিলিট করে দেন তাহলে এখানে ট্রেস নামে আরেকটা অপশন চলে আসবে যেমন আমি এখন যদি এটিকে ডিলিট করে দেখুন আমি ডিলিট দিলাম এখন দেখুন এখানে ট্রেস চলে আসছে কারণ হচ্ছে কি আর কোনো পোস্ট যেহেতু নেই সেই ক্ষেত্রে এখানে পাবলিশটা দেখাচ্ছে না এখানে ট্রেস দেখাচ্ছে আমি যদি এখানে অ্যাডমিট দিই দেওয়ার পরে দেখা যাবে আমরা নতুন একটা পোস্ট যখন পাবলিশ করব তখন এইখানের মধ্যে আগে যে স্ক্রিনটা ছিল সেখানে আপনাকে দেখা পাবলিশড আমরা দেখবো হচ্ছে টেস্ট টেস্ট পোস্ট দেন হচ্ছে পাবলিশড এখন আমরা অল পোস্টে যাই দেখুন এখানে দেখা যাচ্ছে পাবলিশড ট্রেস এখন যদি আমি আরেকটা পোস্ট অ্যাড করি আরেকটা পোস্ট অ্যাড দিলাম হচ্ছে টেস্ট ড্রাফট তারপর সেভ ড্রাফট 
এখন আমরা অল পোস্টে যাব দেখুন এখানে আরেকটা অপশন দেখা যাচ্ছে ড্রাফট তার মানে এখানে আমরা যাবতে যে কাজগুলো করি যে যে লেভেলের পোস্টগুলো এখানে আমাদের থাকবে সবগুলো হচ্ছে আমাদের এখানে দেখা দিবে পাবলিশ পোস্ট আছে পোস্ট আছে একটা এখানে দেখাচ্ছে ড্রাফট করা পোস্ট আছে একটা এটা দেখাচ্ছে এবং আমি ডিলিট করেছি পোস্ট একটা এটাও এখানে দেখাচ্ছে আবার এখান থেকে আপনি শর্ট করতে পারবেন যে আপনার পোস্টটা কিভাবে চাচ্ছেন ডেট ওয়াইজ আছে আপনি কোন মাসে পোস্ট করেছেন সেটা যদি আপনি সিলেক্ট করেন তাহলে এখানে আপনাকে ওই মাসের সকল পোস্ট দেখিয়ে দেবে এছাড়া হচ্ছে আপনি যদি এখানে ক্যাটাগরি ওয়াইজ ফিল্টার করতে চান তাহলে ক্যাটাগরি সিলেক্ট করে আপনি দেবেন ফিল্টার তাহলে এখানে সেই ক্যাটাগরি ওয়াইজ আপনার পোস্টগুলো সব চলে আসবে একসাথে যদি আপনি ডিলিট করতে চান বা পাবলিশ করতে চান বা ড্রাফট করতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনি সিলেক্ট করবেন चले কমেন্ট আমি অ্যালাউ করব কি না ডোন্ট অ্যালাউ করব সেগুলো আমি এখান থেকে সব সেট করে দিতে পারি তারপরে দেখি আমরা ক্যাটাগরিস এখানে হচ্ছে আপনি পোস্টের জন্য নতুন ক্যাটাগরি এড করতে পারবেন যেমন এখানে আমি একটা এখন ক্যাটাগরি এড করবো হচ্ছে এডুকেশান এডুকেশান আর এখানে দেখুন আছে একটা স্লাগ স্লাগটা হচ্ছে আসলে এটা ইউআরএল এটা হচ্ছে আপনার ইউআরএল আমরা এখনই এটা দেখব তো স্ল্যাগ দিলাম হচ্ছে আমরা এডুকেশন আন্ডার স্কোর এডুকেশন সেন্টার আর যদি আপনি এই ক্যাটাগরিটাকে হচ্ছে অন্য কোনো ক্যাটাগরির চাইল্ড বানাইতে চান সেই ক্ষেত্রে এখান থেকে প্যারেন্ট ক্যাটাগরি হিসেবে ওই ক্যাটাগরিটাকে আপনি সিলেক্ট করবেন আর এসিওর জন্য এখানে কিছু টেক্সট আপনি লিখতে পারেন সেটা হচ্ছে আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করবো যখন এসিও নিয়ে আমরা ক্লাসটা করবো তখন আমরা ওটি নিয়ে আলোচনা করবো তো এখন হচ্ছে আমরা ক্যাটাগরি অ্যাড করে নিচ্ছি অ্যাড নিউ ক্যাটাগরি তো দেখুন এটা আমাদের আছে আমাদের চলে আসছে এখন ক্যাটাগরি যে যে বললাম স্লাগ এটা চেক করার জন্য আমরা যেটা করবো ভিউতে ক্লিক করবো তো ভিউতে ক্লিক করার পরে দেখুন এই যে ইউআরএল এর মধ্যে চলে আসছে ইডুকেশান আন্ডার স্কোর সেন্টার তো স্তাগ হচ্ছে এইটা মানে হচ্ছে ইউআরএলটা হচ্ছে স্তাগ তো আমরা আবার আগে জায়গায় ফিরে যাচ্ছি তারপর দেখুন এখানে আছে ট্যাক্স সো আমরা ট্যাক্স যাব এখানে আপনি নতুন নতুন ট্যাগ এড করতে পারবেন এবং আগের ক্যাটাগরির মতোই এখানে আপনি স্তাগ দিতে পারবেন সেম অপশন সেম এস ক্যাটাগরি তারপর হচ্ছে মিডিয়া এখানে হচ্ছে লাইব্রেরি লাইব্রেরি মানে হচ্ছে আপনি এখন পর্যন্ত যতগুলো ইমেজ আপলোড করেছেন সবগুলো ইমেজ এখানে দেখাবে এখান থেকে হচ্ছে আপনি কোন জিনিসটা দেখতে চাচ্ছেন সেটা আপনি এখান থেকে দেখতে পারবেন যদি আপনি ইমেজ আপলোড করেন বা ইমেজগুলো আপনি দেখতে দেখতে চাচ্ছেন শুধু সেক্ষেত্রে ইমেজ দিয়ে আপনি হচ্ছে আপনি সরি ইমেজ জাস্ট সিলেক্ট করলে পরে এখানে সকল ইমেজ দেখাবে যদি আপনি অডিও সিলেক্ট করেন সকল অডিও দেখাবে যদি ভিডিও সিলেক্ট করেন সকল ভিডিও দেখাবে তো এখানে কোনো কিছু এখন দেখাচ্ছে না কারণ হচ্ছে আর এইখানের মধ্যে কোনো ইমেজ ভিডিও অডিও কোনো কিছুই নেই আর যদি আপনি এখান থেকে নতুন কোনো ফাইল এড করতে যান তাহলে হচ্ছে এড নিউ এড নিউ ক্লিক করে এখান থেকে সিলেক্ট ফাইল থেকে আপনি দিয়ে আছে আপনি এখান থেকে যে কোনো একটা ফাইল আপনি সিলেক্ট করে নিতে পারেন যদি আমরা চাই যে আমরা এই ওয়ার্ডপ্রেস ফাইল থেকে আমরা আপলোড করব এখানের মধ্যে জাস্ট আমি এখানে ক্লিক করলাম ওয়ার্ডপ্রেসে জাস্ট ওপেনে ক্লিক করলাম এখন এটা এখানে আপলোড হয়ে চলে আসবে সো আমরা আপলোডের টাইম দিচ্ছি না আমরা পরের অংশ চলে যাচ্ছি এই এড নিউয়ের কাজটা কিন্তু এই যে এখানে যে এড নিউ আছে এইখান থেকেও আপনারা সরাসরি করতে পারবেন তারপর হচ্ছে পেজ পেজে আমরা প্রথমে যাব হচ্ছে অল পেজ এখানে হচ্ছে একটা পেজ তৈরি করা আছে প্রাইভেসি পলিসি একটা আছে সিম্পল পেজ এই পেজের এখানে যা দেখতে পাচ্ছি আমরা এই সেম এজ হচ্ছে আপনার পোস্ট তো পেজের ক্ষেত্রে এডিশনাল যে জিনিসটা হচ্ছে পেজের মধ্যে কোনো ক্যাটাগরি আসলে আমরা ইউজ করি না বা ক্যাটাগরি ইউজ হয় না শুধু পোস্টের মধ্যে হচ্ছে ক্যাটাগরিগুলো হয় 
পেজের কোনো ক্যাটাগরি হয় না আর বাদ বাকি যা আছে পোস্টে আমরা যা বর্ণনা করলাম সবগুলোই আসলে এই পেজের মধ্যে অপশন আছে আর এখানে আপনাকে কি কি দেখাবে এইখানে যে টেবিলটা আছে যেমন টাইটেল দেখাচ্ছে অথর দেখাচ্ছে ডেট দেখাচ্ছে পেজের কমেন্ট দেখাচ্ছে এইখানে আরো কোনো অপশন দেখাবে কিনা সেটা সেট করার জন্য আপনাকে যেতে হবে স্ক্রিন অপশনে তো এখানে দেখুন এখানে মাত্র তিনটা অপশনই আছে এখানে আরো অনেকগুলো অপশন আসবে যখন আমরা আরো অনেকগুলা পে সরি আরো অনেকগুলা প্লাগ ইন আমরা ইনস্টল করব তখন এখানে আমরা আরো অনেকগুলো অপশন দেখতে পাবো সেটা আমরা পরবর্তীতে দেখে নেব তারপর হচ্ছে নাম্বার অফ আইটেম পার পেজ এই যে এইখানে যে দেখাচ্ছে এখান তো আপাতত দুইটা পোস্ট দেখাচ্ছে কারণ আমাদের সরি দুইটা পেজ দেখাচ্ছে কারণ আমাদের আর কোনো পেজ নেই এখানে তো এখানে নাম্বার অফ পার পেজ যে বিশ দেখাচ্ছে এটা এটা মানে হচ্ছে এইখানে টোটালি কয়টা দেখাবে তো এখানে একবার দেখাবে হচ্ছে বিশটা আমি চাই একটা তাহলে এখানে আমি অ্যাকসেপ্ট করে দেবো যদি আমি চাই যে এখানে আমার একটা দশটা পেজ দেখাবে সরি হ্যাঁ দশটা পেজ দেখাবে সেই ক্ষেত্রে আমি এখানে জাস্ট দিয়ে দেবো দশ তারপর দিব হচ্ছে অ্যাপ্লাই কাজ শেষ তো এখানে এড নিউ পেজে ক্লিক করা হচ্ছে আমরা নতুন পেজ এড করতে পারবো আবার এইখান থেকে হচ্ছে এড নিউ ক্লিক করে আমরা নতুন পেজ এখানে এড করতে পারবো পেজের টাইটেল দেন হচ্ছে আমরা এটা এডিট কীভাবে করতে হবে সেটা আমরা পরবর্তীতে দেখিয়ে দেব তারপর হচ্ছে কমেন্টস এই কমেন্টসের মধ্যে এখন পর্যন্ত যতগুলো কমেন্ট এসেছে সবগুলো কমেন্টই দেখাবে তারপর হচ্ছে এখানে আরও অনেকগুলো অপশন আছে পেন্টিং অ্যাপ্রুভ স্প্যাম ট্রেস কতগুলো কমেন্ট আপনি ডিলিট করেছে তার ট্রেসে যাবে কতগুলো স্প্যাম কমেন্ট হয়েছে এগুলো স্প্যামে যাবে কতগুলো কমেন্ট আপনি অ্যাপ্রুভ করেছেন সেগুলো এখানে দেখাবে কতগুলো কমেন্ট পেন্ডিংয়ে আছে সেগুলো দেখাবে আর স্ক্রিন অপশন থেকে আপনি এগুলোকে মেনটেন করতে পারবেন আগের পেজের মতোই তারপর হচ্ছে এপিয়ারেন্স এপিয়ারেন্সের মধ্যে আমরা এখানে অনেকগুলো অপশন পাই একটা হচ্ছে থিমস তো আমরা হচ্ছে ওয়েবসাইটে যদি নতুন নতুন থিম ইনস্টল করতে যাই সেটা করার জন্য হচ্ছে আমাদের এখানে থিমস যে অপশনটি আছে সেটা ব্যবহার করতে হয় ওয়েবসাইট কাস্টমাইজেশান যেমন হচ্ছে এখানে যে উপরে যে টাইটেল যেটা দেখাচ্ছে এই যে টাইটেলগুলো তারপর হচ্ছে হোম পেজে কোন পেজ দেখাবে হোম পেজে কোনো পোস্ট দেখাবে কি না হোম পেজের লোগো এই অনেকগুলো জিনিস আছে যেগুলো আছে আমরা পরবর্তীতে দেখবো সবগুলো হচ্ছে এই কাস্টমাইজেশন থেকে আমরা দেখে দেবো তারপর হচ্ছে উইকেট এটা আসলে হচ্ছে এই যে আমাদের যে ওয়ার্ডপ্রেস সাইট আছে এখানে যে পোস্ট আছে দেখুন এই পোস্ট বা পেজের এই ডান্স সাইডে যে এইগুলো দেখাচ্ছে আকাই দেখাচ্ছে ক্যাটাগরি দেখাচ্ছে মেটা দেখাচ্ছে এই অংশটাকে আসলে বলা হয় মূলত উইকেট সো এটিকে সেট আপ করার জন্য হচ্ছে এই উইকেট অপশনটা ব্যবহার করা হয় তারপর হচ্ছে মেনু এই ওয়ার্ডপ্রেসের সাইটের মধ্যে উপরে এখানে হচ্ছে আমরা যেখানে দেখুন এখানে সিম্পল পেজ আছে লেখাটা তো এই সিম্পল পেজটা আসলে লোকেশন হচ্ছে মেনুতে সো এখানে যে আমরা মেনু তৈরি করব সেই মেনু তৈরি করার জন্য এই মেনুটাকে ব্যবহার করা হয় যেটা আমরা পরবর্তীতে দেখব কীভাবে আমরা মেনু তৈরি করতে পারি তারপর হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড তারপর অপশন হচ্ছে আমরা পিছন চলে যাচ্ছি এটা হচ্ছে আমরা পরবর্তী কাস্টমাইজেশন আমরা দেখব তারপর হচ্ছে থিম এডিটর আপনি যে থিমটা এডিট সরি আপনি যে থিমটা ইউজ করছেন সেই থিমটাকে আপনি এখান থেকে ডিরেক্ট বসে বসে এডিট করতে পারবেন যদি আপনার প্রয়োজন হয় কোনো কিছু এডিট করার সেই সামথিং কিছু এডিট আমরা দেখব ভবিষ্যতে তারপর হচ্ছে প্লাগিনস ইনস্টল প্লাগ ইনস ইনস্টল প্লাগ ইনসের মধ্যে আমরা এখানে দেখতে পাবো যে কি কি প্লাগ ইনস অলরেডি আমরা ইনস্টল করে রেখেছি এখানে আর এখানে আরও অনেকগুলো অপশন আসবে যেমন একটি প্লাগ ইনস ডিলিট প্লাগ ইনস এই অপশনগুলো এখানে আসবে তো এখানে একটা প্লাগ ইনও এখন পর্যন্ত অ্যাক্টিভ নেই যার জন্য এখানে শুধু ইনএক্টিভ দেখাচ্ছে আমি যদি এখন দেখে অ্যাক্টিভ দিই তাহলে দেখবেন এখানে দেখাচ্ছে হচ্ছে অ্যাক্টিভ প্লাগ ইন একটা ইনএক্টিভ প্লাগ ইন হচ্ছে একটা আর আপনি যদি নতুন প্লাগ ইন অ্যাড করতে যান সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে জাস্ট এড নিউ ক্লিক করবেন এখানে এড নিউ আর এখানে এড নিউটা হচ্ছে সেম জাস্ট এড নিউ ক্লিক করবেন তারপর হচ্ছে আপনি এখানে প্লাগ ইন অনেক লিস্ট দেখতে পাবেন এছাড়া হচ্ছে আপনি এখান থেকে খুঁজে প্লাগ ইন বের করে আপনি ইনস্টল দিতে পারবেন এছাড়া এখানে দেখেন আরেকটা অপশন আছে যে আপলোড প্লাগ ইন 
সো আপলোড প্লাগইন এ ক্লিক করে আছে আপনি আপলোড প্লাগইন আপলোড করতে পারবেন সো থিম আপলোড প্লাগইনস আপলোড থিম ইনস্টলেশন প্লাগইনস ইনস্টলেশন এগুলো হচ্ছে আমরা ভবিষ্যতে দেখব এগুলো তিনটা ওয়ে তিনটার মতো ওয়ে আছে প্লাগইনস এবং থিম ইনস্টল করার সো আমরা তিনটা অপশনই আমরা দেখব যখন আমরা হচ্ছে সামনে ভিডিওগুলো তৈরি করব তারপর হচ্ছে প্লাগইন এডিটর তো এইখানে গিয়ে আপনি হচ্ছে সরাসরি প্লাগইনসগুলোকে এডিট করতে পারবেন যে প্লাগইনটা আপনার এডিট করার প্রয়োজন এখান থেকে হচ্ছে আপনি প্লাগইনটাকে সিলেক্ট করবেন করা হচ্ছে জাস্ট সিলেক্টে ক্লিক করবেন তারপর সেই প্লাগইনসের ফাইলগুলো এখানে চলে আসবে আপনি চাইলে এখানে বসে সেই প্লাগইনসগুলোকে এডিট করতে পারবেন তারপর হচ্ছে ইউজার্স এখানে আসা হচ্ছে অল ইউজার্স এখানে মধ্যে কোন কোন ইউজার আছে সেটা আপনি এখান থেকে দেখতে পারবেন নতুন ইউজার যদি আপনি ক্রিয়েট করতে চান তাহলে হচ্ছে এড নিউ ইউজারে ক্লিক করে আপনি নতুন ইউজার ক্রিয়েট করতে পারবেন তারপর হচ্ছে রুল এখানে হচ্ছে ইউজারের রুলটা কী হবে সে কি সাবস্ক্রাইবার কন্ট্রিবিউটর অথর এডিটর অর অ্যাডমিনিস্ট্রেটর এখান থেকে হচ্ছে আপনি রুলগুলো সিলেক্ট করে দিতে পারবেন ইউজারের ইমেইলের মধ্যে নোটিফিকেশান যদি আপনি পাঠাতে চান তাহলে জাস্ট এটা টিক চিহ্ন দিয়ে দেবেন তারপর এটা হচ্ছে ইয়োর প্রোফাইল মানে হচ্ছে এখানে আমি যে ইউজার হিসেবে লগ ইন করে আছি সেই ইউজারের ইনফরমেশানটা আপডেট করার জন্য হচ্ছে ইউজার সরি ইয়োর প্রোফাইল তো অল ইউজার থেকে হচ্ছে আপনি আবার চাইলে ধরেন এক্সিস্টিং একটা ইউজার আছে আপনার ধরেন এই যে ইউজারটা আছে লার্ন এই ইউজারের রুলস আমি চেঞ্জ করব সেই ক্ষেত্রে যেটা করব ইউজারটাকে আমি সিলেক্ট করব তারপর চেঞ্জ রুল এখন এই ইউজারটা আছে হচ্ছে আপনার অ্যাডমিনিস্ট্রেটর আমি যদি চাই এটাকে সাবস্ক্রাইবার বানিয়ে ফেলব সো আমি এটা সাবস্ক্রাইবারে সিলেক্ট করে আমি জাস্ট চেঞ্জে ক্লিক করব চেঞ্জে ক্লিক করার সাথে সাথে এই ইউজারটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটর থেকে সাবস্ক্রাইবার হয়ে যাবে এইভাবে আপনি হচ্ছে ইউজারের রুলগুলোকে চেঞ্জ করতে পারবেন বা ইউজারের পারমিশন আপনি চেঞ্জ করে দিতে পারবেন তারপর হচ্ছে টুলস টুলসের মধ্যে অনেকগুলো টুলস হচ্ছে এখানে হচ্ছে অ্যাভেলেবল এখানে আপাতত কোনো কিছুই নেই এটা হচ্ছে ইম্পোর্ট ইম্পোর্ট মানে হচ্ছে আপনার এই ওয়েবসাইটের মধ্যে যদি আগের কোনো ওয়ার্ডপ্রেস ওয়েবসাইট থেকে বা ব্লগার থেকে আপনি যদি সকল পোস্ট পেজ এখানে ইম্পোর্ট করতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনি হচ্ছে এই ইম্পোর্ট অপশনটা ব্যবহার করতে পারেন এক্সপোর্ট এক্সপোর্টটা হচ্ছে এখান এই যে আপনার ওয়ার্ডপ্রেস সাইটটি আছে এই ওয়ার্ডপ্রেস সাইটের যদি বা সরি ওয়ার্ডপ্রেস সাইটের যদি আপনি সকল কন্টেন্ট আপনি এক্সপোর্ট করতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনি হচ্ছে অল কন্টেন্ট সিলেক্ট করে ডাউনলোড এক্স ফাইলে ক্লিক করতে পারেন এছাড়া যদি চান যে না আমি শুধু হচ্ছে পোস্টগুলোকে এক্সপোর্ট করব সেই ক্ষেত্রে আপনি পোস্ট সিলেক্ট করবেন এবং এখান থেকে আপনি ফিল্ডারিং করতে পারবেন আপনি কি সবগুলো পোস্টে এক্সপোর্ট করতে চাচ্ছেন সব অথরে পোস্ট এক্সপোর্ট করতে যাচ্ছেন নাকি স্পেসিফিক আপনি যেটা চাচ্ছেন এখান থেকে সেই জিনিসগুলো সিলেক্ট করে করে আপনি হচ্ছে এক্সপোর্ট করতে পারবেন এছাড়া হচ্ছে পেজ আপনি এক্সপোর্ট করতে পারবেন সেম ওয়েতে এছাড়া আছে মিডিয়া মানে হচ্ছে ছবি ফাইল বা হচ্ছে অডিও ভিডিও যাই আপনি আপলোড করেছেন সেগুলো যদি আপনি এক্সপোর্ট করতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনি এই মিডিয়া ইউজ করে সেটা করতে পারবেন সাইট হেল্প সাইটের বর্তমান কি অবস্থা আছে সেই জিনিসগুলো আসলে এখানে শো করতেছে যেমন দেখুন এখানে হচ্ছে সিকিউরিটি সিকিউরিটি পারফরমেন্স পারফরমেন্স সো এগুলো হচ্ছে আসলে চেক করে আপনাকে বলে দেয় যে আপনার সাইটের বর্তমান কি অবস্থা আছে স্ট্যাটাসটা কি এখানে দেখুন দেখা যাচ্ছে গুড সাইট হেল্পটা বর্তমানে ভালো আছে তো পার্সোনাল ডাটা যদি এক্সপোর্ট করতে চান মানে নিজের ইনফরমেশনগুলো সেই ক্ষেত্রে এটা পার্সোনাল ডাটা ইরিজ করতে চাইলে মানে ডিজিট করে দিতে চাইলে ইরিজ পার্সোনাল ডাটা তারপর হচ্ছে সেটিংস সেটিংসের মধ্যে প্রথমে আছে হচ্ছে আপনাদের জেনারেল সেটিংস জেনারেল সেটিংস এর মধ্যে হচ্ছে দেখুন এখানে আছে হচ্ছে লার্ন ওয়ার্ড প্রেস যেমন এখানে দেখুন যে প্রথম আছে কি লার্ন ওয়ার্ড প্রেস এই লেখাটা যে আসবে এটা হচ্ছে সাইট টাইটেল সো সাইট টাইটেল জন্য হচ্ছে আমরা এখানে আপডেট করবো হচ্ছে সাইট টাইটেল তারপর দেখুন হচ্ছে ট্যাগ লাইন তো ট্যাগ লাইন হিসেবে দেখুন এখানে দেওয়া আছে জাস্ট অ্যানাদার ওয়ার্ড প্রেস সাইট সো এটাকে আপডেট করার জন্য হচ্ছে আমরা এখানে দিতে পারি লার্ন ওয়ার্ড প্রেস আমরা এখানে দিতে পারি ওয়ার্ড প্রেস বাংলা টিউটোরিয়াল বাংলা টিউটোরিয়াল তারপর আপনি ধরেন যদি সাইটটাকে মাইগ্রেট করতে চান ধরেন আপনার এখন 
डोमेन टा आता है लार्न डॉट टेक्टर डॉट कॉम आपने आर कोनो कारण जो दी डोमेन टा होए जाए इडुकेशन डॉट टेक्टर डॉट कॉम शेखेत्रे आपने ये खाने जस्ट इधर नाम पर चेंज करे दीवन लार्ने जगह दे दीवन इडुकेशन नीचे दीवन इडुकेशन तब लोग जस्ट सेव दे दीवन सेव दे दे वेबसाइटे � जो डिरेक्ट डाटाबेस थे कि वो भी ए ही दूसरा यूआरएल के पूरी बोर्ड तुम खोड़ा जाए। एक हद तक अच्छा आपने एडमिनर यूज़र सॉरी एडमिनर ईमेल टेक आपने पूरी बोर्ड तुम खोटे वाले। एक हद अच्छे मेंबरशिप आपना ए वेब से जे के वो मेंबर होते पार भी की ना जो तो आपने टिक चीनों दें ता� शे को की रूल से अच्छा आपने लिखा ने रजिस्ट्रेशन कोर भी शे जिनिस तो अच्छा आपने बा शे रूल टा आपने लिखा ने सिलिक कोर दिते बर बन जब ने लिखा ना आसान होता है सब्सक्राइबर तो तब रोच कंट्रीब्यूटर तब रोच ऑथर तब रोच एडिटर तब रोच एडमिनिस्ट्रेटर सो आपने ये लिखा ने क्या होता है � तब रोचे ए ही साइट का कून लैंग्वेज है तुईडी वा कून लैंग्वेज है शेट आपने यहाँ तक चेंज कर दी थी वाले और जो दे आपने जान जाए हमार ए ही वाट प्रेस साइट का टूटा दी बांग्ला देखा कि था आपने जस्ट दे दी मत छे बांग्ला तब रोचे हमने सेव दे दी में ये शॉप किचो बांग्ला तेरे रुपांतर एक है ना साइटेड लैंग्वेज टेके बाव भाषा टेके अंदर चेंज कर दी तो बने तब रोज़ आपना वेबसाइट टाइम जोन टा चेंज करते चान जो दी आपने एक है ना टेके आपना प्रोजेक्शन में तो जे टाइम जोन टी चान शेट आपने सिलेक्ट कर दी तो बने तब रोज़ डेट फॉर्मेट की फॉर्मेट ही डेट थे देखा भी � कौन दिन तक शुरू होगे? एक है ने दे आज से शुक्रवार तक शाप्ताह शुरू होगे। आपने जो दिन जान जाना इटा शुक्रवार तक शुरू होगे। आपने शुक्रवार दी थी वाले। तब रोज़ से सेव चेंजेस। तब रोज़ से राइटिंग। राइटिंग एक है ने मध्य रोज़ से आपना पोस्टेड फॉर्मेट तक की होगे। बट डिफ़ॉल्ट जरा अच्छे इधर सब्सक्राइबर बा अच्छे यूजर आसे ही वेबसाइट है शोवर का से चौले जाक ये दिशेरा चंद तो हाले एक है ना आपने अपना ईमेल सेटअप करते बार बन ईमेल सेटअप करे दे जस्ट सिलेक्ट करे दी बन जे कौन कैटेगरी पोस्ट बुला यूजर के ईमेल जावे आपने यहाँ देख शेरा सिलेक्ट करे दी जस्ट सेव प्रेस कर अपने मुझे देखो ना एक है ना ऐसे अच्छे योर होम पेज डिस्प्ले अने ए जी व्हाट पेज साइट पे आचे हमारे अपने ये खाने क्लिक करी इतना अच्छा हमारे होम पेज ए खाने के मध्य आमार कोई एक टेस्ट देखा पे बाकी देखा पे शेटा मैं खाने डिफेंड कर दिवारी जो होम पेज के मध्य एक है ना देखा मतलब योर लास्ट पोस्ट अने ए सो एक है ना टेस्ट पोस्ट आम के देखा चाहे तो टेस्ट पोस्ट शाम अधे लास्ट पोस्ट ऐसा ना आपने जो भी चांस है ना आमर एक है ना होम पेज में मुद्दे आमर निश्चित रूप से पेज देखा भी शेख है तो आपने ए स्टैटिक पेज देख कर इन तो बारे तब वो होम पेज जब आपने एक है ना सिंपल पेज दी तो बारे मने शेड जो नोट चापने के अंदर एक तो पेज अपने सेलेक्ट करी थी बना कारण हमारे देखें एक तो ब्लॉक पेज तो रिकॉर्ड तो होगे एक है ना ये शेड करा जो नोट तो शेड आम लोग सामने देखने लगो तो ऐसा होता है जैसे योर लास्ट पोस्ट जो भी ऑप्शन था उसे लेकर था के आप जो कोई तो पोस्ट आम रूम पेज देखा जो तो बुला दिखा आसे, शब्द बुला दिखा देखा बे, ना कि एक किचु एक टॉंगशो देखा बे। सामारी मोती जो अपने दें, ताहले जस्ट किचु एक टॉंगशो उधर देखा बे, शंपुनो पोस्टर ना देखिए। रीडिंग में उधर आलेख टा ऑप्शन आसे, सार्च इंजन विजिबिलिटी, जेटा गोतो काल के बोले चिलाम, जेटा गूगल के 
যে আপনার ওয়েবসাইটটা সে ইনডেক্স করুক সেই ক্ষেত্রে এটা টিক চিহ্ন দিয়ে রাখবেন ধরুন আপনার ওয়েবসাইটের কাজটি শেষ এখন আপনি চান যে সেটা আপনার বা আপনার ওয়েবসাইটটাকে গুগল বা বিভিন্ন সার্চ ইঞ্জিন ইনডেক্স করুক সেই ক্ষেত্রে আপনি জাস্ট এই চেকটাকে উঠিয়ে দিবেন তারপর দিবেন হচ্ছে সেভ চেঞ্জেস তারপর হচ্ছে ডিসকাশন ডিসকাশনের মধ্যে আপনি এখানে সেট করে দিতে পারবেন যে ইউজার কি কি পাবে ইউজার কমেন্ট করতে পারবে কি না কতদিন পুরাতন কমেন্ট হলে এটা অটোমেটিক ডিলিট হয়ে যাবে তারপর হচ্ছে পিংবেক করতে পারবে কি না পিংবেকটা হচ্ছে আসলে অন্য ওয়েবসাইটের তথ্যগুলো আপনার এখানে নিয়ে আসলেন সরি অন্য ওয়েবসাইটের সাথে আছে আপনার ওয়েবসাইটে লিঙ্ক করলেন তো সেটা একে একজন আগে পিং করতে থাকে তো এইটা আপনি অ্যালাউ করবেন কিনা যদি অ্যালাউ করতে না চান জাস্ট আনচেক করে দেন তো এখানে সেই বিস্তারিত সেটিংগুলো আমরা সামনে দেখব এখানে আছে আপনার পিকচার হিসেবে কোনো কিছু কী দেখাবে না দেখাবে সেই জিনিসগুলো আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করে নিতে পারেন তো আশা করি এই ভিডিওটা আপনাদের অনেক কাজে লাগবে কারণ এই ভিডিওটা দ্বারাই হচ্ছে আমাদের সামনে ভিডিওগুলো আসবে আর এই ভিডিওটা আসলে রিলেটেড কারণ এই প্রতিটা অপশনই আমাদের কাজে লাগবে তো আমরা হচ্ছে নেক্সট ভিডিও ভিডিওতে আবার কথা বলবো স্পেসিফিক অপশনগুলো নিয়ে তো আশা করি সেই পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকবেন ধন্যবাদ